ya estamos de regreso junto con ustedes. Ha salido la bandera verde y estamos comenzando nuevamente con las acciones de la categoría FedEx Challenge. Y ahora, ¿qué pasó? Bueno, pues que las posiciones están cambiando. Miren nada más cómo acaba de suceder. Miji Becker está perdiendo la primera posición con respecto de Rodrigo Rejón. Ahora les iremos platicando qué fue lo que pasó. Porque, bueno, pues la situación acaba de cambiar de forma drástica en la carrera. Te digo algo, no hubiera cambiado cuando ya está regresando a como estaba. No hubiera cambiado si no se hubiera dado la bandera amarilla. Pero ahí están ahora, primero y segundo lugar. Están peleando con todo partner, la gente, la gente realmente está emocionada en Aguascalientes. Compañeros de equipo dentro de la misma estructura de escudería Telmex, vean nada más como Mígido Becker recupera lo que ella su era suyo. La primera posición que le pudo tratar de quitar Rodrigo Rejón. Frenada fuerte, otra vez vamos a salir en esta curva a la derecha, aceleración total. Y vaya, complicado, complicado, ¡Wow! sí. Fíjate que los primeros 37, 38 minutos de la carrera para Miji parecían un día de campo. Y ahora, pues le llegó la tormenta disfrazada de auto número 4. Y ahí está detrás de él, Rodrigo Rejón, que quiere irse de Aguascalientes más líder que nunca del campeonato. Lo va a intentar por abajo. Miji acaba de emplear una línea más alta. Y esto lo hace permanecer en la primera posición cuando siguen los problemas para Pérez en el auto número 38. Bueno, pues Jimmy Morales debe estar mordiéndose las uñas al ver a sus dos pilotos peleando de qué forma. Con mucha agresividad cuando hay problemas otra vez para Rubio Ortiz. Que bueno, pues tiene el auto detenido en este semitrompo. Va a tratar de dejar que pasen todos los demás y poder incorporarse de forma segura hacia la pista. Jake Cosío en la tercera posición se tiene que defender de Omar Jurado, que también se encuentra ahí muy cerca. Los alcanzamos a ver apenas metiéndose en la toma de estos dos que vienen peleando por el liderato de Mijidor Becker y Rodrigo Rejón. Partner, lo que ha cambiado es del quinto para abajo. Ya está Gustavo Barrales en quinto. El Che Fernández está en sexto, Marván se ha mantenido ahí, anda sobre el séptimo, Irán ya está en la octava posición, Julio Villalobos se mete al top ten y lo cierra Rafa Ballina con un Andrés Orea que viene en la posición número 11. Así que del 5 al 10 han cambiado completamente de orden cuando seguimos con el dominio de Dorbecker seguido por Rejón Cosío. Y Omar Jurado que ahí está bien puesto en el cuarto lugar, ¿eh? Sí, 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 por supuesto. Y ahí viene tratando de atacar a Jake Cosío. No se había visto el auto de Omar Jurado. Entonces, bueno, pues parece que no tiene las mismas prestaciones, por lo menos por ahora, que el de Jake. Ortiz. Mientras Rubio Ortiz, otra vez hacia la zona de los fosos, seguirán las reparaciones y las revisiones. Creo que requiere, por ahí le van a poner más aceite al motor. Sí, seguramente él en el eh, indicador de la presión de aceite notó una baja y por eso pide que eh, en este caso para generar más presión pues vuelvan a rellenar el depósito. Vamos ahora a lo que está pasando por la pelea de la tercera posición. Esta pelea es por el podio entre Jake y Omar. Regresamos al segundo lugar de Rodrigo Rejón. ¿Dónde anda Mígidor Becker? Allá adelante. Todavía lo ve, pero lo ve, como diría mi partner, con una cara de adiós, adiós, ¿eh? Sí, definitivamente sí. Es así, es adiós, adiós, señor Rejón. Pues ahí está, ¿eh? Y mira, Todavía. Juanma González sigue ahí en la, la parte delantera, pero obviamente desfasado. Como traen autos muy en el ritmo, pues simplemente no se van a hacer daño, no se van a, 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 a alcanzar ni a rebasar por ninguna posición. Lo único es que no quiere perder la vuelta, ¿no? Sí, claro. Y va a intentar, bueno, pues recuperar lo que se pueda en términos de puntos de todo lo que pudo haber perdido dentro de la competencia. Por ahora no va tan mal cuando Rubio Ortiz ya, ya se es está todo. bajando del sí, auto. Sí, es todo para el piloto del auto número 57. Pues... Digo, sabe que ya el motor parece estar lastimado, mejor no buscar mayores problemas. Ah, no, si ya se lastimó, por más aceite que le pongas, ya no va a pasar nada, ¿no? Entonces, 
han decidido mejor conservar lo que queda todavía, porque realmente, partner, cuando un motor revienta, pues ya se fue todo a la basura y muchas veces es mejor salvarlo a tiempo y decir, bueno, ya hizo ruido, ya perdió presión, mejor lo paramos y algo se rescata, ¿no? Por lo menos en monobloc no lo ha, o el bloque del motor no lo haces pedazos. ¿Qué pasa con Julio? Julio Rejón está entrando a la zona de reabastecimientos, ya está saliendo de hecho el auto número 09. Ok, bueno, pues los problemas a la orden del día para varios pilotos, al que eh, no ha tenido tanto, si no ha tenido ah, tantas Julio complicaciones, Villalobos. es Mijidor Becker, cuando Julio Villalobos estaba cambiando de posición con Irán Sánchez, este duelo fue por la octava que ya ostenta Julio, Irán Sánchez dentro de un sólido top ten y sigue el duelo, le quiere devolver la cortesía. Claro, claro, pues está tratando de sacar... Lo posible, este piloto asesorado y preparado por Pierpaolo Rodarte. ¡Ey! ¡Ese es Jake Cosío! ¡Auto muy dañado! Y está entrando también a la parte de los pits. Vamos a ver rápidamente la parada de Jake Cosío. Va a cambiar neumático. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nos están poniendo de acuerdo. No era la de ese lado, era la del otro. Bueno, esto es tiempo. Para el equipo del auto número 51 no había que cambiar externa, era la interna delantera izquierda. ¡Wow! Bueno, pues ya cambiaron el neumático que parecía tener problemas. Las huellas de la batalla se ven perfectamente marcadas en el auto de Jake Cosío que se despide prácticamente del podio. Y Ahora... es que la llanta que han cambiado, la goma que han cambiado, es la que más ha tenido problema en el caso del auto número 51 que como te lo platicaba tenía, tenía problemas de adherencia entonces han decidido cambiar ese neumático mientras tanto sigue más líder que nunca de la carrera el auto número uno después de haber pasado a Rodrigo Rejón Dor Becker lo tiene mantenido a raya detrás de un Juan González que decíamos ya de ahí no se va a quitar y bueno, pues habíamos visto problemas para Oscar Pérez. Ahora, bueno, pues ya veremos cómo se queda y en qué posición. Y vean la diferencia que tiene ya Miji Becker con respecto de Rodrigo Rejón. Es importante que otra vez pudo desarrollar esta diferencia, que ya puede manejar otra vez con tranquilidad y cuidando las prestaciones mecánicas de su auto, claro. porque únicamente quedan cinco minutos de carrera. Sí, ya prácticamente llegamos al último 10% de esta fecha en la categoría Challenge en la NASCAR Peak México Series. Veían ustedes, eh, me llamaba la atención, las bocinas de las gradas forradas con plástico porque se prevía que pudiera llegar la lluvia. Afortunadamente, el día de hoy parece ser que se ha mantenido esa posibilidad a raya eh, durante la semana algo estuvo lloviendo en Aguascalientes, San Luis Potosí con un frío tremendo, estoy hablando del Bajío, de la zona centro del país donde las condiciones climatológicas no han sido las mejores en esta semana. ¿eh? Sí, definitivamente eh, bueno pues es una semana donde ha habido tormentas tropicales, eh, fenómenos climatológicos que están afectando a toda la zona centro específicamente del país y Entonces, hasta el norte. Sí, al, y al norte bastante complicado, claro. Al sur de los Estados Unidos, Austin, cómo se complicó toda la semana, hoy fue un día soleado. Otra vez problemas para el 38, ahí está Pérez regresando nuevamente a la competencia. Pues los problemas siguen a la orden del día para todos los pilotos. Quedan menos de cuatro minutos en la competencia con un Mijidor Becker que en verdad Partner no ha puesto un solo neumático mal en toda la carrera. Sí, tienes toda la razón, mi Partner. A ver, a ver, a ver qué pasa ahí atrás. ¡Uy! Se llevó toquesote de Gustavo Barrales en el auto número 68. Esto, esto no es bueno para Gustavo Barrales, vieron ustedes la delantera izquierda y la salpicadera completamente deformada, Barrales viene peleando posición contra Julio Villalobos y al parecer el auto de Gustavo quedó dañado después de ese choque. ¿eh? Sí, bueno pues... Ya veremos exactamente cuáles son las, con, las consecuencias del toque. Ahora estamos acompañando al líder indiscutible. Se quiere proclamar el rey de Aguascalientes. Y Mijidor Becker, vean qué diferencia nada más. 
cuenten ustedes los segundos, pasa uno, pasan dos, prácticamente pasan tres, cuando Rodrigo Rejón alcanza la marca que le deja Mijidor Becker, detrás de ellos Omar Jurado a punto de podio. Sí, Omar Jurado se podría subir en la tercera posición, buen resultado para el Che Motorsport, porque Javier Fernández... Viene en la cuarta el director y piloto del equipo del Che Motorsport. Viene en la cuarta su piloto número 54 en la tercera y el 25 de Abraham Jurado no ha tenido la mejor de la suerte. Son los tres autos que conforman el equipo. Está en la posición número 14. Rafa Ballina. Rafa Ballina va a la zona de pits. Y me parece que el problema viene igual, de la izquierda, mano de la delantera. izquierda. Sí, sí. exacto. Sí, sí, sí. Del delantero izquierdo. Sí, 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 sí. Ahí está entrando el auto número cero de Rafael Ballina, que por cierto no fue a Tuxtla Gutiérrez, no corrió en las pickups. Y sí, allá van directamente a la goma delantera izquierda. Bueno, pues ustedes lo han visto. El neumático que más está sufriendo aquí en la pista de Aguascalientes. Menos de dos minutos para terminar. Y Mijidor Becker se está encontrando con el auto 42 que viene fuera de secuencia. Fíjate que así como lo dijiste, el neumático es la forma donde en todos los lugares no se entienden. Yo a veces digo goma y me preguntan por qué. Porque también vamos para Sudamérica, para Centroamérica. Llanta es otra cosa en algunos otros lugares. Claro. Entonces neumático está perfecto, ¿no? La llanta en algunos otros lugares es lo que nosotros le decimos el ring o lo conocen como el aro también en otras latitudes. Entonces, el neumático está perfecto. Los cauchos. Bueno, pues cuántas formas de decirle en toda Latinoamérica. Bandera blanca. Porque en toda Latinoamérica se ve la NASCAR Pick México Series y que toda la Latinoamérica vea que Mijidor Becker acaba de recibir la bandera blanca. Se encuentra en la última vuelta de la competencia. ¡Qué dominio el que acabamos de ver por parte de Luis Mijael Dorbecker! Que viene cerca de rebasar incluso para quitarle nuevamente la vuelta a Juanma González. Los problemas definitivamente tienen que estar alejados de ellos, Miji, porque ahí viene atrás Rodrigo Rejón. No se puede involucrar en situaciones extraordinarias con el auto número 42. Es únicamente no, no, cuidar no, lo que queda cuida. de la carrera. Oye, y ahora que veíamos la Marshall Cam... Eh, un sentido homenaje para Juan Carlos Álvarez, oficial de pista que falleció en estos días y el partidor ahí estaba con el casco de el amigo caído. Así que bueno, partner, esto se está acabando. Efectivamente, bueno, pues aquí viene Mijidor Becker. Estamos viendo el momento en el que cruza la línea de meta, recibe la bandera de cuadros. Y nosotros tenemos un ganador. La carrera se la lleva con un 1-2 la escudería Telmex. Y obviamente esto en el campeonato a Dorbecker le va a ayudar muchísimo para escalar posiciones. Y a Rodrigo Rejón le va a permitir estar más sólido. Ya que los eh, contrincantes más cercanos, los hermanos, eh, perdón, el hijo y el papá, en el caso de los Peralta, están eh, pues, prácticamente con pocos puntos en esta carrera. Algo que también podría capitalizar bien Jake Cosío de alguna manera, porque Jake terminó en la séptima posición. Entonces, de alguna manera, pues esto sería bueno. Bueno, para el piloto del auto número 51, como siempre hemos dicho, la desfortuna de algunos es la fortuna de otros, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues esto habrá que ver cómo afecta el tema del campeonato porque se va a poner sí. todavía más sí, interesante sí, sí. para las últimas dos fechas. Muy bien, pues ahí está el ganador de la FedEx Challenge. Todos se van a pits y el único que va a festejar y a recibir la bandera... Es el piloto de Querétaro, auto número uno, Mijael Dorbecker. Ahí está su compañero Rodrigo Rejón, rápidamente felicitándolo. Ya le correspondió ahí Miki con el saludo. Y bueno, pues este es el ganador el día de hoy. En unos momentos más tendremos los resultados. Y el Che termina con un auto verdaderamente dañado. ¿eh? Sí, bueno, pues lo veíamos ahí dentro del top 5. Y ahora vean este festejo neumático caucho quemado por parte de Mijidor Becker para el público hidrocálido. Muy bien, pues ahí está el festejo del ganador en la FedEx Challenge. 
el día de hoy en Aguascalientes.